வீடியோல நம்ம பக்க போறது டைப்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் இன் டிரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான்ஸ் இன் பிளான் பிசியாலஜி ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான்ஸ் எப்படி வந்து ஃபுட்டும் வாட்டரும் பிளான்ஸ்ல டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது ஸோ வாட்டரை வந்து யார் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ரூம் ரூட்ஸ் அந்த ரூட்ஸ் தான் வாட்டரை அப்சர்வ் பண்ணுது இந்த வாட்டர் இரு அப்சர்வ் பண்ணி அதை லீஃப் டிப் அதாவது மேலே இருக்கிற லீஃப் வரையும் கொண்டு போகிறது யாருன்னா ஜைலம் ஸோ அந்த ஜைலத்துக்குள்ளே என்னென்ன இதெல்லாம் நடக்குதுன்றது அப்புறமா பார்ப்போம் ஸோ இந்த ஜைலத்துக்கு வழியாக வாட்டர் வந்து லீஃப் வரையும் போகுது இந்த லீஃபில் வாட்டர் ஒரு ரா மெட்டீரியலாக இருக்கு லீஃபில் ஃபுட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் மூலமாக இப்போ இந்த லீஃபில் வந்து ஃபுட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அது கீழே வரையும் வரணும் ஏன்னா எனர்ஜி இருந்தால் தான் இந்த ரூட்ஸ் வந்து என்னது இந்த வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸாக அப்சார்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்படி தான் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன் பிளான்ஸில் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் இப்போ ஜைலம் வந்து வாட்டர் கண்டெக்டிங் டியூப் எங்கேருந்து ரூட்ஸில் இருந்து டிப் ஆஃப் த லீஃப் மற்ற பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகுது அதே மாதிரி லீஃப் வந்து ஃபுட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த ஃபுட்டு வந்து ஃப்ளோயம் ஃப்ளோயம் மூலமாக ரூட்ஸ் வரையும் ட்ராவல் பண்ணுது அதாவது மற்ற பார்ட்ஸ்க்கும் ப்ளஸ் ரூட்ஸ் வரையும் ட்ராவல் பண்ணுது இதை நாம் பார்க்கலாம் எப்படி ட்ராவல் பண்ணுது ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் டிரான்ஸ்போர்ட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் மூவிங் வாட்டர் மினரல்ஸ் அண்ட் ஃபுட் டு ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான் பாடி ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டுனாவே என்ன ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம பிளான்ஸை பற்றி பார்க்கறதுனால இந்த எது எது மூவ் ஆகணும்னு நான் சொன்னேன் ஃபுட்டு வாட்டர் மினரல்ஸ் இது வந்து பிளான்ட்டில் மூவ் ஆகணும் ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்மளுக்கு கண்டக்டிங் டிஷ்யூஸ் என்ன ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் இவங்க தான் இந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷனில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பங்கை வகிக்கிறாங்க ஸோ வாட்டர் அப்சார்ப்டு ஃப்ரம் த ரூட்ஸ் மஸ்ட் ட்ராவல் அப் டு த லீஃப் பை ஜைலம் ஃபார் ஃபுட் ப்ரிப்பரேஷன் பை ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஸோ யா ஃபுட் அதாவது வாட்டரை யார் அப்சார்ப் பண்ணுறாங்க ரூட்ஸ் அப்சார்ப் பண்ணுறாங்க இந்த ரூட்ஸ் அப்சார்ப் பண்ணுற வாட்டரை ஜைலம் வழியாக லீவ்ஸுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க எதுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னா ஃபுட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கணும் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஏன்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் வாட்டர் வந்து ஒன் ஆஃப் த ரா மெட்டீரியலாக இருக்குது ஸோ ஃபுட் ப்ரிப்பேர் ஃப்ரம் த லீவ்ஸ் ஹாவ் டு ட்ராவல் டு ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் இன்க்ளூடிங் ரூட்ஸ் இப்போ இந்த லீவ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஃபுட்டை மற்ற பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட்டுக்கு ரூட்டோடு சேர்ந்து அனுப்புறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த டியூபுக்கு பேர் என்ன ஃப்ளோயம் both the process are interconnected and depend on each other ina rendu process me adavadhu root la irundhu water poradhukku xylem venum apperama and xylem oda water and the material la vechi food produce panni adu flow yathukku flow la valiya matha parts of the plant ku poganum so appo inda rendu me interconnected onnoda onnu ottu connection la irukku epdiyo or vidathila connection la irukku appdi irundha da the plant ku vandu transportation useful adavadhu transport aaga mudiyum அந்த பிளான்ட் சர்வை ஆகணும்னா இந்த ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் வந்து இன்டர் கனெக்ஷனில் இருக்கணும் ஏன்னா ஃபுட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாட்டர் வேணும் அந்த வாட்டர் அப்சார்வ் பண்ணுற ரூட்ஸுக்கு ஃபுட்டு வேணும் எனர்ஜி இருந்தால் தான் வாட்டர் அப்சார்வ் பண்ண முடியும் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை வாட்டர் வாட்டர்னா சாப்பு ஃபுட்டுனா சொல்யூட் சொல்யூட் இதை கிளாசிஃபை பண்ணுறாங்க ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ்னா செல்லுக்குள்ளே ஒரு செல்லுலேருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது இப்போ இங்கே ஒரு செல்லு இங்கே ஒரு செல் இந்த ரெண்டு செல்லுக்குள்ளே வாட்டர் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது வாட்டரோ இல்லை ஃபுட் மெட்டீரியலோ டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது அது ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஏன்னா பக்கத்துலேயே இருக்கிறது லாங் டிஸ்டன்ஸ்னா ரூட்லேருந்து டிப் ஆஃப் த லீஃப் வரையும் போகணும் அப்போ அங்கே வேறு மெக்கானிசம் வேலை செய்யும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் ஃபியூசல்ஸ் மோஸ்ட்லி இன் லேட்ரல் டேரக்ஷன் லேட்ரல்னா சைட் டேரக்ஷன் இப்படி போனால் லாங் வெர்டிக்கல் டேரக்ஷன் இப்படி வந்தால் டவுன் அதாவது டவுன் டவுன்வர்ட்ஸ் டேரக்ஷன் மேலே போனால் அப்வர்ட் டேரக்ஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா கீழே வந்தால் டவுன்வர்ட் ஆனால் அதுவே இந்த மாதிரி பக்கத்துக்குள்ளே பக்கத்து செல்லுக்குள்ளே பக்கத்தில் 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 நடந்ததுன்னா அது லேட்ரல்னா சைட் வேவ்ஸ் அதாவது சைட் 
அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் லேட்ரல்னா சைடுன்னு சொல்கிற மாதிரி ஆனால் இங்கே பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கிற செல்ஸ்குள்ளே நடக்கிற மூமெண்ட்டை தான் நாம் வந்து ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த செல்லுக்குள்ளே செல்லு இவங்களுக்குள்ள ஒரு கனெக்டிங் லிங்க் இருக்கு இப்போ இங்கே வந்து இது வந்து ஜைலம் இங்கே இருக்கு ஜைலத்துக்கு சுற்றி ஃப்ளோயம் இருக்கு அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் இன்டர் கனெக்ஷன் தானே ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் ஒரு கனெக்டிங் லிங்க் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த கனெக்டிங் லிங்க் வந்து ரூட் ஹேர்ஸ்ல இருந்து லீவ் டிஷ்யூஸ் மூலமாகவும் நடக்குது ஸோ ஃப்ரம் ரூட் ஹேர்ஸ் டு த லீவ் டிஷ்யூஸ் அந்த கனெக்டிங் லிங்க் வந்து ரூட் ஹேர்ஸ்ல இருந்து லீவ் டிஷ்யூ வரையும் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறது யாருன்னா இந்த ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டிஃப்யூஷன் ஸோ டிஃப்யூஷன் இம்பாய்பிஷன் அண்ட் ஆஸ்மாசஸ் ஸோ டிஃப்யூஷன் என்றது நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து அதிகமாக பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷனில் இந்த சைடு வந்து அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் கம்மியாக இருக்கு அப்போ இந்த மாதிரி அதாவது ஹையர்ல இருந்து ரோ லோயருக்கு பாஸ் ஆச்சுன்னா அது வந்து டிஃப்யூஷன் அது வந்து டிஃப்யூஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இம்பாய்பிஷன் இம்பாய்பிஷன் வந்து ஊறுறது இப்போ தண்ணியில் ஒரு பொருளை போட்டோம்னா அது ஊறும் இப்போ ட்ரை கிரேப்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அந்த ட்ரை கிரேப்ஸை தண்ணியில் போட்டு வச்சிங்கன்னா திரும்பியும் நார்மல் அதாவது பல்ஜாகும் அதாவது நார்மல் கண்டிஷனுக்கு வரும் அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கட்டையை தண்ணியில் ரொம்ப நாளைக்கு போட்டு வச்சிங்கன்னா அது வந்து அதோட ஸ்வெல் ஆகும் அதாவது ஸ்வெல் ஆகும் அந்த இதுக்கு பேர் வந்து இம்பாய்பிஷன் ஸோ அந்த மாதிரியும் செல்லுக்குள்ள செல்லு வாட்டரோ ஃபுட்டோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகலாம் ஆஸ்மாசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் அ ரீஜன் ஆஃப் ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் டு எ ரீஜன் ஆஃப் லோயர் கான்சென்ட்ரேஷன் இப்போ தண்ணி அதிகமாக இருக்கு அந்த தண்ணி அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல இருந்து கம்மியான இடத்துக்கு போகிறது இப்போ ஒரு பானை எடுத்துக்கோங்க பானைக்குள்ள தண்ணியை போட்டு வச்சுருக்கீங்க கீழே மணலும் போட்டிருக்கீங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பானைக்கு வெளியிலையும் தண்ணி வந்திருக்கும் ஸோ அந்த தண்ணி வந்து அங்கே எது செமி பெர்மியபிள் மெம்பரைனா ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த ஓடு ஸோ இப்போ ஒரு செல் மெம்பரைன் தான் செலக்ட் பண்ணி உள்ள மெட்டி ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷனில் இருந்து லோயர் கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு அனுப்புது ஆனால் அது நடுவில் வந்து ஒரு செமி பெர்மியபிள் மெம்பரைன் இருக்குது அந்த செமி பெர்மியபிள் மெம்பரைன் வந்து இங்கே செல் மெம்பரைன் சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கு ஆஸ்மாசஸ்க்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பானை தண்ணி தான் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் இப்போ ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தாச்சு இப்போ லாங் டிஸ்டன்ஸை பார்க்கலாம் டிரான்ஸ்போர்ட் வித் இன் த நெட்ஒர்க் ஆஃப் ஜைலம் ஆர் ஃப்ளோயம் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் இப்போ ஒரு நெட்ஒர்க் ஃபார்ம் பண்ணுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு அதாவது நெட் கனெக்ஷன் வச்சுருக்கோம் அந்த நெட் கனெக்ஷனுக்கு வந்து பே ஒரு அதாவது மாஸ்டர் சர்வர் அந்த மாதிரி பெரிய ச கம்ப்யூட்டர் அந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸோட கனெக்ஷனில் இருக்கும் அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இங்கே ஜைலமன் ஃப்ளோயமும் ஒரு நெட்ஒர்க்காக அமைச்சு வச்சுருக்கு அந்த நெட்ஒர்க் ம வழியாக தான் ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் பெரிய பெரிய மரத்தில் கீழே ரூட்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணுறது பெரிய மரத்தில் நிறைய ஒரு ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிற ஹைட்டில் இருக்கிற மரத்தில் இருக்கிற லீஃபுக்கு வாட்டர் போகுது ஸோ அதுதான் வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தாலே அமைச்சு வச்சிருக்கிற நெட்ஒர்க் பிளான்ஸ்ல தான் எக்ஸாம்பிள் இந்த லெசன்ல இருக்கு அப்போ கிளியரா சொல்றேன் இப்போ எனர்ஜி இதுக்கு முன்னாடி வந்து டிஸ்டன்ஸை வச்சு பிரிச்சாங்க ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஆனால் இப்போ எனர்ஜியை வச்சு சொல்கிறாங்க எனர்ஜின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் இப்போ பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்னா டவுன் ஹில் மூமெண்ட் அதாவது டவுன் ஹில்லன்னா இப்போ மேலே இருந்து கீழே வர்றது ஈஸி தானே மேலே ஒரு பால் மேலே இருந்து கீழே ஒரு கல் போட்டால் ஈஸியாக கீழே வந்துடும் ஸோ அப்போ அது என்னது டவுன் ஹில் மூமெண்ட் அதுக்கு எந்த எனர்ஜியும் தேவையில்லை கிராவிட்டேஷ்னல் போஸ் இருந்தாவே வந்துடும் ஸோ அது என்னது பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்போ ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு என்ன வேணும் ஸோ இதெல்லாமே பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் தான் வருது இது கிடையாது பேசிவ்னா ஈஸியாக வந்து 
இது பண்ணி ஈவன் டிஃப்யூஷன் கூட பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் எக்ஸாம்பிளாக நம்ம சொல்ல டிஃப்யூஷன் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன் டிஃப்யூஷன் சொல்லிட்டு ஹையர் ரீஜன்லேருந்து லோயர் ரீஜனுக்கு வரது ஃபெசிலிட்டேட்டட்னா நம்ம வந்து ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியண்ட் அதுக்கான ஒரு கிரேடியண்ட்டை வச்சு மூவ் ஆகிறது வந்து ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன் தான் அண்ட் இப்போ இந்த ரென் அதாவது பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்னா எந்த ஒரு எனர்ஜி இல்லாமல் இந்த கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது மேலே இருந்து கீழே ஈஸியாக வந்துடும் அது வந்து டவுன் ஹில் மூமெண்ட் அப்போ இந்த ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக எனர்ஜி தேவை ஏன்னா கீழே இருந்து மேலே போகணும் ஸோ அப்போ எனர்ஜி இருந்தால் தான் போக முடியும் அந்த எனர்ஜி வந்து ஏடிபி இப்போ நம்ம பார்க்கலாமா பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் இது ஒரு டவுன் ஹில் ப்ராசஸ் ஸோ மேலே இருந்து கீழே ஈஸியாக வரதுனால அதுக்கு பேரே டவுன் ஹில் ப்ரா ப்ராசஸ் இங்கே வந்து ஃபிசிக்கல் ஃபோர்ஸ் அதாவது ஃபிசிக்கலாக ஃபோர்ஸஸ் வந்து கிராவிட்டி இல்லை கான்சன்ட்ரேஷன் இருந்தால் போதும் ஒன்று கிராவிட்டேஷனல் புல்லு இன்னொன்று கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல இருந்து கீழே வர்றது கம்மியாக இருக்கிற இடத்துக்கு வர்றது அதுதான் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியண்ட் அப்போ இங்கே எந்த எனர்ஜியும் நம்ம யூஸ் பண்ணல எந்த எனர்ஜியும் யூஸும் பண்ணல எந்த எனர்ஜியும் தேவைப்படலை அதுதான் நோ எனர்ஜி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் ரெக்கயர்டு இதில் வந்து டிஃப்யூஷன் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன் இம்பாபிஷன் ஆஸ்மாசிஸ் அதாவது நம்ம இங்கே ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள்ஸாக சொன்னோம் இல்லையா டிஃப்யூ அதுதான் இங்கே போட்டிருந்தாங்க பாருங்கள் இது ஃபஸ்ட்டு வரது வந்து டிஃப்யூஷனுக்கான எக்ஸாம்பிள் செகண்ட் வந்து ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன் அப்புறமா இம்பாபிஷன் அண்ட் ஆஸ்மாசிஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் இது ஒரு பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் அதாவது பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் என்ன இப்போ மேலேருந்து கீழே வர்றது வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் ப்ராசஸ் கிராவிட்டேஷனல் புல்லோ இல்லை கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் மூலமாக கீழே வந்துடும் ஆனால் இந்த ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து கீழே இருந்து மேலே போகணும் அப்போ ஏதோ ஒன்று இழுக்கணும் ஸோ அதனால் அது பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் அதுக்கு எனர்ஜி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த எனர்ஜி இதுலேருந்து கிடைக்குதுன்னா ரெஸ்பயர் பண்ணும்போது தான் ஒரு குளுக்கோஸ் மாலிக்யூல் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகி அதில் அவங்களுக்கு ஏடிபி ஃபார்மில் கிடைக்குது அதனால தான் இதை வந்து அப் ஹில் ப்ராசஸ் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டை அப் ஹில் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இருக்கு இல்லையா த பிளான் த பிளம்பிங் சிஸ்டம் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் ஹியூமன்ஸ் அதாவது இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு பிளம்பிங் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம பிளான்ட்டுக்கும் சரி நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸ்க்கும் சரி ஒரு பிளம்பிங் சிஸ்டம் இருக்குது பிளான்ஸில் வந்து ஜைலவன் ஃப்ளோயவன் சொல்கிறோம் அனி அனிமல்ஸ் ஆர் ஹியூமன் பீங்ஸில் வந்து ஹார்ட்டு பிளட் வெசல்ஸு அதுதான் வந்து பிளம்பிங் சிஸ்டம் சொல்கிறோம் ஸோ பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் வந்து இங்கே வந்து செப்பரேட்டாக அதாவது செப்பரேட்டாக டெவலப் பண்ணால் எவால்வ் ஆனாலும் தனித்தனியாக வெளி இந்த உலகத்தில் வந்திருந்தாலும் ஆனால் அவங்களுக்குள்ள ஒரு கம்பேரபிள் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வாட்டர் அண்ட் கெமிக்கல்ஸை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தனித்துவமான சிஸ்டம் இருக்குது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சிஸ்டம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிளான்ஸை பற்றி பேசுகிறதுனால இங்கே வந்து ஜாய்லம் அண்ட் ஃப்ளோயத்தை பற்றி பேசணும் ஸோ ஜாய்லம் இருக்கணும் ஜாய்லம் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரோத் இன் ஹைட் அண்ட் கொலனைசேஷன் ஆஃப் டைவர்ஸ் ஹேபிட்டேட்ஸ் அதாவது பிளான்ஸ் ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு ஒன்றுத்தில் தண்ணியில் இருக்குது ஒன்று த தரையில் இருந்தாலும் அது வந்து மீசோஃபைட் ஜீரோஃபைட்ஸ் அதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா ஹைட்ரோஃபைட்ஸ்னால் வாட்டரில் வளர்றது ஜீரோஃபைட்ஸ்னால் டெசர்ட்டில் வளர்றது பிளான்ஸு அப்புறம் மீசோஃபைட்ஸ்னால் மாடரேட் கிளைமேட் டிராபிக்கல் கிளைமேட்டில் இருக்கிறது இந்த மாதிரி வெவ்வேறு இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஜைலத்தோட இது மாற்றம் அடையுது அண்ட் ஜைலத்தில் இருந்து கண்டெக்ட் பண்ணுற வாட்டர் அதாவது வாட்டர் ஒன் ஆஃப் த ரா மெட்டீரியல் ஃபார் ஃபோட்டோ சிந்தசஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன் மூரேஸ் லா இது கேட்கலாம் predicts the thickness of branches in transport network such that the cost for transport and maintenance of the transport medium is minimized murays law murays endravar or law va kuduthirkaru branches la irukra thickness transport oda network adhiga paduthudu idanaala vandu transport oda cost maintenance of transport medium மினிமைஸாக இருக்குது அதாவது பிரான்ச்சஸ் எவ்வளோ திக்காக இருக்கோ அதில் நெட்ஒர்க் வந்து ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருக்கு ஜைலமன் ஃப்ளோயம் நெட்ஒர்க்கை ஃபார்ம் பண்ணி வைக்குது ஸோ இதனால் அதை மெயின்ட் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் மெயின்டெனன்ஸையும் மினிமைஸ் ஆகிருக்கு அந்த சார்ஜஸ் காஸ்ட் மீடியம் அது எல்லாத்தையுமே வந்து கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த லா வந்து பார்த்திங்கன்னா வாஸ்குலார் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ஆஃப் அனிமல்ஸ்க்கும் பொருந்தும் இந்த லா வந்து எங்கேயும் பார்த்துருக்காங்க வாஸ்குலார் அண்
அங்கேயும் இந்த லா வந்து பொருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம நிறைய ரிசர்ச் பண்ண பண்ண நம்மளுக்கு வந்து இந்த நேச்சுரல் வேர்ல்டை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய இதுவாக இருக்கும் ஸோ ரிசர்ச்சர்ஸ் ஆர் கோயிங் ஆன் எப்படி இந்த ரெண்டு லிவிங் அதாவது ரெண்டு வெவ்வேறு உலகம் பிளான்ட் வேர்ல்டே வே பிளான்ட் கிங்டம் அண்ட் அனிமல் கிங்டத்தோட வெவ்வேறு உலகத்தில் இருந்தாலும் பட் தே ஹாவ் அ கனெக்ஷன் அவங்களுக்குள்ள ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது அதை நம்ம படிக்க படிக்க இந்த நேச்சுரல் வேர்ல்டு அதாவது ரிசர்ச் பண்ண பண்ண நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் நான் போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்